guys, i-explain ko sa inyo ha kung paano ko to, kung anong ibig sabihin nito. So, kinuha ko muna siya yung shoulder. Tapos, kung kinuha ko yung bus strap na, which is ito. Tapos, dito ko naman tinapat yung kanyang bus strap conference. Ito rin yung kanyang figure. Kung mapapansin nyo guys, laging naka-curb ito. Ang purpose nitong curb na to guys, ito kasi eh yung tatapat sa ating bus. Ito yung harapan. So, lagi talaga siyang mahaba kaysa sa likod. So, ito yung likod. Ngayon po magtataka kayo kung bakit ako naglay ng mahaba dito, ng diretso. Ito ay para dito sa baba naman ng front sa back. So, kung mapapansin nyo guys, bumaba ako dito. Makikita nyo yan mamaya bakit ito yung forma ng harap. Ito naman yung forma ng likod. So, ito kasi guys, mag gaganyan yan siya. Kung, kung iisipin mo na lang, gaganyan na yan siya pagka itinahi na natin ito. So, kanina, ginalito ko siya kung bakit ko siya ginalito dahil kinuha ko yung front na lapad yung dito sa ating uh, dibdib. So, may, so, dito banda, yun yung kinuha ko kaya ko pinolto. Pinagdikit ko muna siya para sigurado ako na makukuha ko yung kanyang front. Tapos yung back naman niya guys, nag-adjust lang ako ng 1 inch. So, eto na yung back niya. Hindi na yan nagalaw. Ito na yung sa arm hole. Ito na yung back. Yan, ito naman yung katapat niya. Kasi pag tin kung titinan mo guys, hindi siya pantay. Pero pagka nakatahi na yan, ganyan, ayan, pantay na siya. So, yan ang ibig sabihin kung bakit ko ginaganyan para hindi ako magkamali. So, tatabasin ko muna to guys at ililipan ko tong back dito para maibukod ko siya. Ganito. Yan yung back. So, ito. Guys, ito ay nakatupi. So, ang measurement ko lagi ay by 4. Ito naman yung armhole ng back. Tapos, kung makikita nyo yung tax ko kanina ay ito. Ito yung tax ng back.
ito na lang guys, yung ating box. So, kanya na siya. So, ayan na lang yung ating box. Ikakat ko muna na to. Double check natin guys kung ang lahat pa niya sa back ay mga 12. So, ayan guys, 12 siya. Yan. So, okay na yung sukat na yan. Para sa kanyang back, ikapat na natin ito. So, medyo paling na. Ngayon, ito namang so, ikakat out natin ito guys para makita niya yung itsura talaga. So, ito yung ating guhit ng bus. So, eto siya. Nakakorb lang dito. So, ito yung pinaka-center front. Ito naman. So, ito naman guys yung side front. So, ayan. So, ayan guys, pansinin nyo guys. Ayan na yung magiging isura pagka nag-ikabit na siya. So, nagpantay na yung harap at likod. So, yun yung dahilan kung bakit ako nagbaba kanina. Kasi, para ako na yan, pansinin nyo guys, naging curve siya ulit. Naging curve siya ulit. Kasi, yung instead na ito pumantay, hinatak siya dito. Parang, kasi kanya eh, ayan ang pantay eh, ayan o, oh, ayan ang pantay. So, dahil nga ito ay kailangan tumabi dito, parang umikot siya ng ganyan, umakyat ito. So, yun yung purpose guys, kung bakit. Nagbababa ako, pinapantay ko muna yung harap, kasi yung kilikili. Pagka binawas ko na yung baba, no, pantay na sila. So, ayan guys, naituro ko na sa inyo kung papaano yung pagpapatter ng off your So, kanya lang siya guys. Kaya ito medyo mataas guys kasi ayaw naman niyang magiging mahalay kasi ito ay wedding gown so kailangan medyo may kunting pagka-conservative kaya hindi ko talaga binaba yung kanyang bust so medyo mataas siya although ito pa talaga yung bust niya pero medyo tinaas ko tapos ito na lang yung papatakan ng off shoulder parang iikot lang siya guys ng ganyan parang iikot lang siya sa diet so yan yung magiging kalalabasan at kumakapag na susunod ay eh yung cutting at saka yung sewing ng top saka yung joining na rin para sa baba. So, ipapakita ko lang saglit sa inyo guys yung aking gagawin. Yung aking gagawin fabric sa top ay Datsess. Ito guys yung sinasabing Datsess. Ayan. Made, ano to eh? Parang bridal satin. Pero, mas, hindi siya hindi siya, hindi sa silky. Medyo may kunting kintab lang. Saka medyo makapal. So, eto guys, papatungan ko ng uh, American tool. Kasi, doon sa American tool na yun, mag-a-applic mag ako ng lace. So, eto yung mga i-a-applic kong lace, guys. Ang halaga nito is 1,500 ang isang yarda. So, ganun guys ang presyo. Tela pa lang. Lace pa lang. So, etong gown na to, kung kukwentahin ko lahat yung ginastos ko, uh, mahigit 5K. Hindi ko sa inyo maibigay yung accurate na amount kasi medyo nag-iba-iba yung aking pagbili. So, hindi ko na kinwenta yun. Basta, tinandaan ko lang. 20 years yung aking ginawang, uh, ang, ang binili ko para sa American Tool, dun sa baba, is 20 years yung kanyang American Tool. Tapos, ah, uh, 8 yards, a uh, 10 yards yung kanyang ginasel at saka yung petticoat niya, yung hard tool 
ay 15 yards. So, yun yung lahat ng ano. May mga stick bone pa kasi tayong gagamitin dyan, guys. At saka, uh, bus pad. So, zipper. So, mga ganyan. So, doon tayo sa labor magmamahal kasi apli. So, eto ay ikakat ko yan isa-isa. Susundan ko yan. Tapos, ididikit na lang. So, yun yung aabangan nyo, guys, sa mga susunod kong video. At sana, nakadagdag na naman ito ng konting kaalaman sa inyong mga kaisipan, lalong-lalo na, guys, sa pagpapater ng top. Kasi yun talaga yung pinaka-importante, yung lapa. So, yun, guys, kung medyo hindi nyo masyadong naintindihan, uulit-ulitin nyo lang. Kaya ko, ginuhit muna siya, tapos nag-explain ako, kasi mas mahirap yung pa isa-isa, yung pag-explain, nakakalit.